Je m'appelle Wendy Gizaibo, j'ai 26 ans. Euh, je suis auteur-entrepreneur. Euh, auteur parce que j'ai auto-édité un ouvrage qui s'intitule Reine des temps modernes il y a de cela un an maintenant. Et entrepreneur parce que ben, ce beau livre que j'ai édité est aujourd'hui devenu un webzine, donc qui valorise les femmes noires en France essentiellement. Et euh, ma formation, je suis diplômée d'école de commerce, donc j'ai un master 2 en, en communication. Pour moi, la représentation, euh, c'est le fait de se sentir représenté. C'est dit un peu simplement, mais c'est euh, le fait de pouvoir euh, euh, avoir son reflet, en fait, le reflet de ce que l'on est, de ce que l'on représente euh, dans, dans les médias, euh, dans la littérature, dans l'art. C'est en fait, c'est vraiment pour moi le fait d'avoir une espèce de miroir dans la société. Pour moi, c'est ça la représentation. Non, je pense qu'il y a un vrai problème en fait au niveau de la représentation, euh, notamment en France. Euh, en tant que femme afro, euh, on se rend compte qu'il y a un souci, euh, par exemple au niveau médiatique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, il euh, y a des chiffres qui le prouvent. Le CSA a récemment sorti une étude et il montrait que justement, euh, en France, il y a un problème de représentation euh, des minorités, que ce soit euh, les afros, les maghrébins, les asiatiques. Lorsqu'on le regarde la télévision actuellement, il euh, n'y a pas de représentation. Et si les chiffres augmentaient, justement, c'est parce qu'il y a de plus en plus de séries ou d'émissions américaines qui, eux, euh, valorisent un peu plus ces communautés. Donc c'est grâce à ça que les chiffres sont peut-être des fois un peu meilleurs. Mais ce n'est euh, en aucun cas par rapport au travail qui peut être fait en France. Et je pense que c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, la manière, euh, justement, la représentation dans les médias ou euh, dans les magazines, etc., elle n'est pas euh, représentative du pourcentage de de ces populations qui sont présentes en France. Donc euh, non, je pense qu'il y, y a un vrai problème. Il y a un vrai problème quand on grandit. Moi, euh, ma, enfin, ma chance, entre guillemets, c'est que j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis née à Marseille, mais avec mes parents, euh, on a été installés en Guadeloupe quand j'étais petite. Euh, le fait de vivre, de grandir dans le bassin caribéen, on est proche des états unis et du coup on, capte des, on captait des chaînes telles que BT, euh, toutes les chaînes américaines où on pouvait avoir justement pas mal d'Afro-Américains. Donc moi j'ai grandi avec cette représentation-là. Mais c'est biaisé, parce que je ne suis pas américaine, tu vois, ma nationalité elle est, elle est, elle est française et, euh, et je suis très fière d'être française, mais, mais euh, fière d'être française en disant justement, ben, moi, en étant française, en ressemblant à ce, que, ce à quoi je ressemble aujourd'hui, est ce que vous me proposez, y a, ça ne me ressemble pas, ça ne me correspond pas. Il n'y a pas de personnes comme moi. Et, euh, et c'est problématique parce que ça veut dire qu'il y a une partie de la population aujourd'hui qui, oui, qui ne se reconnaît pas en fait dans ce qu'on lui propose et qui, je pense, a clairement envie qu'on lui propose autre chose. Pour expliquer un peu, donc je suis arrivée au Brésil, je suis partie toute seule. Euh, je venais de terminer mes études, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. Euh, je voulais pas travailler tout de suite. J'avais mis un peu d'argent de côté, donc je me suis payé un billet pour partir. Sauf qu'arrivé sur place, j'avais plus de thunes. Euh, du coup, <rire> je pouvais faire que des choses euh, ben, à moindre frais possible. Donc je lisais beaucoup. Euh, je faisais beaucoup de musées et au Brésil, tu as le musée euh, des Afro-Brésiliens qui est dédié à la culture afro-brésilienne, etc. Donc à l'histoire des Africains qui sont arrivés au Brésil. Un magnifique musée, donc tu vois, j'y allais souvent, je lisais beaucoup, j'apprenais le portugais. Donc c'était un peu un séjour assez studieux malgré moi, on va dire. Et, euh, et du coup, je passais mes nuits euh, à lire sur Internet, à lire des articles et tout. Et c'est là où je tourne un peu par hasard euh, sur euh, l'histoire d'une reine africaine. Et je ne sais pas pourquoi ça me fait tilt, je me dis, mais... Je me dis, mais je ne savais pas qu'il y avait eu des reines en fait en Afrique, tu vois. Et c'est con, mais je, je, je ne pensais pas en fait. Parce que on n'avait jamais parlé, tu vois. Et en fait, j'ouvre une page, j'ouvre une page, j'ouvre une page. J'ai mis les pages qui s'ouvrent sur mon ordinateur. Et en fait, je découvre, je commence à lire des histoires de femmes qui avaient fait des choses assez remarquables euh, en Afrique pendant la période ben, pré-coloniale, mais aussi pendant la période coloniale et la période post-coloniale. Et tu vois, toutes ces femmes noires qui ont fait des choses extraordinaires. Et j'étais là, mais c'est ouf, quoi. Et ça, tu l'apprends pas à l'école. Tu l'apprends pas à l'école. Et je me suis dit, mais c'est problématique. Et justement, avec toutes ces questions que je me posais, qu'est-ce que ça veut dire être une femme noire euh, à ce moment-là Je me suis dit, mais le fait peut-être de grandir en ayant connaissance de cette histoire-là, ben, tu te poses peut-être un peu moins de questions et euh, tu prends peut-être un peu plus confiance en toi et tu as des choses que tu, auxquelles, tu fais, euh, auxquelles tu fais face mais de manière plus sereine, tu vois. 
Euh, moi, le fait d'avoir... Euh, mes parents sont centrafricains, mon père est ivoirien. On a grandi en Guadeloupe. En Guadeloupe aussi, c'est un pays où tu as quand même des problématiques euh, par rapport au, à la, Pas par rapport à la représentation, mais par rapport euh, à la place aussi de... Où tu as des problématiques par rapport à la question des étrangers, tu vois, même comment sont les Africains, ce rapport entre les Antilles et l'Afrique. Et euh, j'ai malheureusement vécu pas mal de racisme, tu vois, quand j'étais petite, parce que soi-disant j'étais trop foncée de peau, parce que quand tu es en cours et que tu as un cours sur l'Afrique et que tu as la petite fille euh, noire euh, déshydratée et tout, on te dit Ah, mais c'est ta sœur, tu vois, des trucs comme ça. Et, et aussi parce que j'ai eu la chance aussi de pouvoir partir en séjour linguistique à l'étranger, petite et me retrouver à chaque fois être la seule noire et d'avoir des réflexions du genre « Ah, mais je te touche pas, t'as les mains sales, tu vois. » Donc, t'as tous ces trucs où tu grandis et tu te dis « Mais peut-être que si, petite, on m'avait présenté ces modèles-là, ben, toutes ces situations, tu vois, qui peuvent être marquantes et traumatisantes pour un enfant, ben, tu les vis peut-être différemment parce que tu sais que tu sais d'où tu viens, tu sais ce que t'es, tu sais ce que ça veut dire qu'être une femme noire et qu'être une femme noire, c'est pas... Que, euh, cette espèce d'exotisme qu'on peut avoir, c'est pas c'est pas que euh, cette histoire que tu portes comme un fardeau euh, de l'esclavage, etc. C'est aussi autre chose. Et, euh, et je parle beaucoup, mais <rire> mais euh, et donc du coup donc ouais, donc euh, je découvre toutes ces histoires et, euh, et là je me dis mais j'ai envie de faire un livre. Et de manière un peu folle parce que j'ai toujours écrit, mais de manière très secrète, entre guillemets. Tu vois, j'écrivais pour moi, toujours écrit des poèmes, mais tu vois, je les faisais pas forcément lire. Et là, j'ai j'ai un côté un peu têtu aussi, mais tu vois, j'ai fini mon séjour en disant avec ma, à ma propriétaire chez qui je vivais, je lui disais, ouais, je rentre en France, j'écris un livre. Et tu sais, elle me regarde, genre, t'es complètement taré, enfin, <rire> j'avais 23 ans, euh, qu'est-ce qu'elle raconte Et du coup, je suis arrivée avec ce truc en tête en me disant, ouais, je veux écrire un livre et je veux écrire un beau livre en plus. Je voulais qu'il y ait de la photo, je voulais que les femmes puissent se voir, je voulais montrer un peu de la diversité. Et, euh, et ouais, je suis revenue en France avec ce truc en tête en me disant, je vais écrire un bouquin, ça s'appelle Reine des temps modernes, et dedans, je vais faire revivre 10 héroïnes africaines afro-caribéennes euh, qui ont marqué l'histoire. Euh, des remarques comme ça, oui, j'en ai eu, euh, qui m'ont empêché d'avancer. Euh, non, parce que, enfin, clairement, euh, <rire> comme on dit, I don't give a fuck. Mais, euh, mais ouais, j'en ai eu. Enfin, je sais plus dernièrement là, ça m'avait, ça m'avait un peu marqué parce que dernièrement, j'ai une, j'ai une jeune femme qui m'envoie un message euh, via la page Facebook et euh, bah, c'était une jeune femme blanche et qui me dit, euh, oui, euh, je suis tombée sur votre site euh, Reine des Temps Modernes. Euh, et euh, ben je vois que des femmes noires ou métisses. Et du coup, euh, ben les reines des temps modernes ne devraient pas être juste femmes noires ou métisses. Elles devraient être euh, aussi autre chose. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est problématique parce que moi, quand je regarde un magazine comme Elle ou comme Grazia ou j'en sais rien, tu vois, et que je ne me rends pas représentée, ben moi, je n'envoie pas de message pour leur dire, pardon, euh, c'est bizarre, mais on ne me voit pas. Tu vois Et donc, je trouve que ça, c'est symptomatique de notre société actuelle. C'est que quand tu as une majorité qui, euh, qui, ouais, qui, qui, qui est représentée partout, il ne se pose pas la question de « et vous ?» Comment ça se passe pour vous Donc, euh, oui, je, des difficultés, j'en rencontre. Des, des gens qui, qui, quand je commence à leur parler du projet, vont me dire « ouais, pourquoi, pourquoi avoir fait ce choix-là » Après, j'estime que toutes les personnes qui sont censées, euh, à partir du moment où je leur explique, ils comprennent. Parce que comme j'ai dit, cette histoire de représentation, c'est pas genre euh, nous qui pensons qu'on ne nous sommes pas représentés. Il y a des chiffres qui le prouvent, tu vois. Donc les gens qui, les soi-disant rationnels, etc., qui se poseraient des questions, genre, s'ils veulent au final avoir des preuves concrètes, tu regardes les chiffres et il y a un problème. Donc, à partir du moment où il y a un problème, on fait quoi Et ça, ce problème, il ne date pas d'hier. Il date, euh, tu vois, ça fait, ça fait des années que ça dure. Donc, à un certain moment, tu as, as quoi comme solution euh, Tu supplies, tu continues de quémander, et après on te dit « Ouais, mais vous êtes victime, vous, vous victimisez, euh, toujours là, à demander, etc. » Tu vois Donc, ou tu prends les taureaux par les cornes, ou tu prends les le taureaux par les cornes, pardon, et, euh, et tu fais, tu vois, et tu fais toi-même. Donc, euh, moi, je pense qu'à un moment, tu peux pas... Enfin, 
c'est une phrase que je répète souvent en ce moment, c'est un peu débile, mais c'est, euh, j'aime cette phrase, c'est, ouais, je suis pas venu ici pour souffrir, tu vois. Donc, euh, je suis pas venu ici pour quémander, je suis pas venu ici pour ramper, euh, j'ai les mêmes droits que tout le monde, j'ai envie de me sentir représenté comme tout le monde, et si vous n'êtes pas capable de m'offrir cette représentation, eh ben, je vais faire le taf moi-même, tu vois. Donc, euh, T'as des gens qui comprennent pas, mais les gens qui comprennent pas, c'est qu'ils font preuve de mauvaise, fo de mauvaise foi, tout simplement. Il y a pas mal de choses qui se préparent pour cette année 2018. Euh, Après, euh, les trucs, je sais pas si je peux en parler encore euh, ouvertement, mais en tout cas, il bah, y a le webzine qui va continuer d'exister. J'espère qu'on aura de plus en plus de contributrices qui vont, qui vont contribuer pour le, pour, le, pour le webzine, donc ça c'est cool. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore Qu'on prépare un événement aussi. L'année dernière, on a lancé un événement qui s'appelait la Art Party, Art Woman Energy, qui valorise donc euh, les artistes féminines noires en France. Et, euh, et donc là, on, pré on prépare euh, une troisième édition qui sera un peu spéciale pour le printemps. Mais ça, j'en dirai plus euh, un peu plus tard. On a euh, des événements aussi qu'on fait en collaboration avec euh, euh, Montréal, qui s'appelle le Book and Brunch et qu'on fait une fois par mois, tous les derniers dimanches du mois, pour justement valoriser les auteurs afro. Donc c'est des discussions. Et il euh, y, y a toutes des petites surprises par rapport au beau livre « Reine des temps modernes » pour cette année. Mais ça, je pourrais en dire plus, euh, plus tard. Mais non, je pense que 2018, euh, 2018 sera une bonne année.